కర్కట్ రాసే ప్రశ్న ఫస్ట్ జులై ఫస్ట్ కా నుంచి బాబు ఒకటి నుంచి పదిహేను వరకు చూడు ఎట్లా ఉంటుంది సర్వేశ్వరుడు సాయిబాబా చుండుడు కానీ అంగరక్షకుడు ఇచ్చే దేవునిచ్చేవాడు కానీ పుచ్చుకునేవాడు కాదని కాదు న్యాయం చేసేవాడు ఎవరు ఏమన్నా కూడా మనసులో పెడుకొని ఆయన ఆలోచించేవాడే కానీ ప్రంతు దిగుడు పెంచేవాడు కాదు కొద్ది కర్కట్ రాసికి అష్టమాసాన్ని జన్మ కష్టంలో ఉన్నది కానీ వాళ్ళు ఓ పాలే ఆ పాలే నెమ్మదిగా నమ్ముకుంటే చాలా బాగుంటుంది కర్క సింహ కన్నె తులా వృత్తికి ధనుష మకర కుంభ ఎనిమిదిలో శని ఉంది కానీ పాటి ఏ చేసినా కొంత నష్టం జరగవచ్చు జరగకపోవచ్చు అని కాదు ఇది పూర్తిగా కర్కట్ రాసి వాళ్ళకు కాదు కొందరికి సుఖము కొందరికి కష్టం కొందరికి దుఃఖం కొందరికి క్షేమం కొందరికి అవుక్షేమం పరిశ్రమ అయ్యే ప్రకారం కూడా పెడుతుంది కానీ కొందరు హ్యాపీగా ఉందని ఆలోచించడం మంచిది కాదని కాదు ఆలోచించుకునే వారు వారు కొంత ఆరోగ్య విషయంలో బతుకు విషయంలో కుటుంబ విషయంలో ఉద్యోగ విషయంలో కొంత నెమ్మదిగా సాగి వాళ్ళు తృప్తిగా భావించుకునే ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళకు చాలా బాగుంటుంది కానీ చెడు అయితే ఉండదు వాళ్ళ దూర భాగంలో ఒక దర్శనం ఒక దేవుని దగ్గర వెళ్ళాలని కూడా ఆలోచించిన అది కలిసి వస్తుందా లేదా క్షేమామా జయమ అన్నట్టుంది అది కరెక్ట్ వాళ్ళకు జయం ఉంది కానీ అపశ్యం లేదు నమ్ముకున్న వాళ్ళు నా వాళ్ళని ఆదరిస్తారా లేదా అన్నట్టు ఉంది వాళ్ళు కూడా కొంత తోడు సాయం చేసే అవకాశం ఉంది మళ్ళీ ఇచ్చి పూచుకున్న దాంట్లో కొంతవరకు దుర్మార్గం చేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నాడు తన కష్టాల గురించి ఆదుకుంటాడు మన తర్వాత మన నెత్తి మీద చేపెట్టి వాళ్ళు పక్కన జరుగుతారు కానీ కాస్త మనం నెమ్మదిగా ఆలోచించుకొని ప్రయత్నం చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఒకరు చెప్పాలి రెండో వాళ్ళు వినాలని కాదు మన ఆలోచన మన దగ్గర ఉంచుకుని వాళ్ళు ఏం చేసిన వాళ్ళు హ్యాపీగా మంచిగా జరిగే అవకాశం ఉంది వేడడం వాడడం రెండు ఉంటేనే మంచిది నేను వేడను వాడుకుంటే అంటే అది ఎప్పటికీ సరిపోయిన పని అది కానీ వేడడం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కాస్త ఫస్ట్ దండం పెట్టుకోవడం పెద్ద చిన్న అనుకొని కాస్త భావించుకొని ఉండవడం ఆ తర్వాత వాడడం అంటే మనం విత్తలు విడిగా ఖర్చు పెడుకొని దేవునికి పూజలు పురస్కారాలు చేస్తే దేవుడి తినడు అంత మన మీద ఉంటే మాది ఆలోచించుకొని ఖాళీ నెమ్మదిగా నమ్ముకొని కాస్త దర్శనం చేసుకుంటే వాళ్ళకు అన్ని దూరాలు దూరంలో దేవుని మొక్కు పడులు వాడడానికి ఉన్నా కూడా మనం ఇంటి కాడి నుంచే దర్శనం చేసుకుంటే అన్ని వాళ్ళకు రాసులకు ఫలితం జరుగుతుంది కానీ అపజయం జరగదని వచ్చేసింది ఈ రాసుకు సరైన టైం అయితే చాలా బాగుంది కానీ అష్ట కష్టాలు జరగవచ్చు జరగకపోవచ్చు కానీ ఆలోచించుకొని చేయడం ఇరుగు పరుగులు చెప్పిన మాట నమ్మడం మంచిది కాదు నమ్మకుండా తనక తనక తన స్వయంగా పడితే మంచిది ఒకరు చెప్తే గుంతలు దూగుతే అది ప్రాణానికి మోసం రావచ్చు ఇతర వాళ్ళ అవసరానికి విచ్చల విడిగా అడుగుతూ ఉంటారు దాన్ని చూసి మనం పైసలు అడిగి అడిగిన దానికి అప్పి కూడా మంచిది కాదు ఇప్పించుకోవడం మంచిది కానీ ప్రంతు పదే పదే వాళ్ళ పరిస్థితి చూసి మన పరిస్థితిని వదిలిపెట్టి ఉన్నది లేదు ఏదో కొదువ పెట్టి ఒక పట్ట కొదువ పెట్టి వాళ్ళకి అప్పి కూడా మంచిది కాదు అది వస్తే రావచ్చు లేకపోతే పోవచ్చు ఇప్పించుకున్న వాడు పోడు కానీ గంగల మనం పోయే అవకాశం అయితే అట్లా ఉంది కర్కట్ రాసికి కాస్త నెమ్మదిగా ఆలోచించుకుని ప్రభుత్వం చేస్తే అది శుభం అవుతుంది కానీ అపశుభం కాదని వచ్చేస్తుంది కొన్ని గ్రహ కష్టాలు కూడా చాలా వరకు ఉన్నాయి సరైన టైం చూస్తే మాత్రం గురుడు చాలా మంచివాడు ఉన్నాడు హ్యాపీగా మంచివాడు ఉన్నాడు కానీ చెడ్డవాడు అయితే లేడు తోడు చేయని మనిషి తోడు చేసేటట్టు సాయం చేయనివాడు సాయం చేస్తా అన్నట్టు కొంత గురుడు మంచివాడు ఉన్నాడు ఏదైనా పనికి రాని దేవుని కడపోతే దేవుడు మనకు వరం ఇచ్చినట్టే ఉంటుంది కానీ షాప్ ఇచ్చినట్టు ఉండదు కానీ ఇంట్లో కొన్ని వాడే పద్ధతులు ఉన్నాయి ఆ పద్ధతులు కాస్త అనుసరించి కాస్త వాడితే చాలా మంచిది మళ్ళీ కొంతమంది దినం వారం టైం టేబుల్ లేకుండా పప్పు పనుగ లేకుండా కొంతమంది ఈ ప్రకారం వాడుతూ ఉంటారు ఆ ప్రకారం కాదు నేను చెప్పేది ఏ ప్రకారం అంటే ప్రతి ఒక్క రాశికి మొదటి రాశి కాడి నుంచి పన్నెండు రాశి వరకు కొంతమంది నెలల ప్రకారం పడుకుంటారు కొంతమంది సముద్ర ప్రకారం ఉంటారు దాని ప్రకారం కాదు వాళ్ళు ఒక వారం ఉంది ఏ వారం అంటే ప్రతి వారం వాడొచ్చు కానీ శనివారం ఒక రోజు వాడకుండా ఉంటే అన్ని మంచిది అన్న రూపంగా కాదు భోజన రూపం కాదు అన్ని వాడొచ్చు కానీ ఒక నాన్ వెజ్ రూపంగా శనివారం మాత్రం మానుకుంటే వాళ్ళకు చాలా బాగుంటుంది ఆరోగ్య విషయంలో బతుకు విషయంలో కళ్యాణ విషయంలో సంసార విషయంలో కుటుంబ విషయంలో పిల్లలు కానివాళ్ళకు పిల్లల విషయంలో పెళ్లి కానివాళ్ళకు పెళ్లి విషయంలో 
అన్నిటికీ వాళ్ళకి తృప్తి సంతోషంగా క్షేమంగా జయం జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి అపచారాలు అయితే జరగాలి కొంతమంది విద్య ఆగిపోయిన కూడా మళ్ళీ విద్య సాగుతే వాళ్ళకు ఖర్చు వచ్చే అవకాశం కూడా కరెక్ట్ ఉంది ఎందుకు తొమ్మిదో స్థానంలో గురుడు ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళకు జయప్రాప్తం ఉంది కానీ అష్టమాశ్రమంలో నెగ్గడం కష్టం అన్నట్టు కాదు పట్టుదల మనలో ఉన్నది కానీ ఆ పట్టుదల పా సాధిస్తే ఆ శనిదేవునికి కొత్త వ్యాప్తం చేసుకుంటే చాలా మంచిగా జరుగుతుంది కానీ చెడైతే జరగదు స్థానంలో సుఖ ఫలితం ఉంది కష్ట ఫలితం లేదు జులై జులై మొదటి కాడి నుంచి ఫస్ట్ వరకు నుంచి పదిహేను వరకు వాళ్ళకు మంచి అవకాశాలు జరుగుతాయి చెడైతే జరగవు ఆలోచించుకొని కాస్త ఇరుగు పరుగు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని కాస్త ఆడు ఆలోచించుకొని వాళ్ళ మాట విని ముందుకు సాగుతే మంచిది కానీ కానకుండా వెనక ముఖం చేస్తే ముందుకు ఉరుకుతే పనికి రాదు మనం చూసి నడవాలి కానీ చూడక నడవడం పుణ్యం రావాలంటే కాదు అది కొంత మనం తెలియక తప్పు చేయొచ్చు తెలిసి తప్పు చేస్తే పక్క ఉన్నవాడు మనకి ఇంట్లో ఉన్నవాడు కూడా క్షేమించాడు అది కాస్త ఆలోచించుకునే ప్రయత్నం చేస్తే మంచిది కాదు సరైన టైంలో ఎట్టు ఉంటుందంటే తెలియక వంద తప్పు చేసిన భగవంతుడు కూడా క్షేమిస్తాడు తెలిసి ఒక్కడ తప్పు చేస్తే మనకు ఎవరు కూడా క్షేమించరు అట్లా ఈ పాదాన్ని బట్టి కర్కాట రాశికి కాస్త ఫలితం ఉంది కానీ ఎండి పాదం చేయముంది కానీ అపజయం అయితే లేదు మన సర్వేసును కురుపుతోటి మంచి అవకాశం దొరుకుతుంది కానీ చెడైతే జరగదు దాని కాస్త సుఖ ఫలితం ఉంది కానీ అపసుఖం అయితే లేదు ముందుకు జీవితంలో వెలుగ చీకట అనుకూల ముందా లేదా సందేహం ఉంది వెలుగు ఉంటుంది కానీ ఇంకా దూర భారం ఎక్కడన్నా వెళ్ళాలనుకున్నా అది కరెక్ట్ కలిసి వచ్చే అవకాశం ఎన్ని రోజులు నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా వృధా అవుతుంది డబ్బు వేస్ట్ అవుతుందని కాదు పట్టుదల మనం ప్రయత్నం చేస్తే ఆ పనులు తప్పకుండా పది రోజులు వేస్ట్ అయినా పది రోజుల కష్టం మనకు భగవంతుడు ఒకే రోజు ఇస్తాడు ఎందుకు మనం పడే కష్టాన్ని బట్టి మనం చేసే శ్రద్ధను బట్టి దేవుడు మనకి ఇస్తాడు లేదని కాదు దాన్ని ఆలోచించుకొని చేస్తే మనకు మంచి అవకాశం ఉంది కానీ చెడైతే లేదు కాదు కొన తృప్తి కలిగే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు కొన్ని శుభకార్యాలు జరగవచ్చు జరగకపోవచ్చు ఆయా వాళ్ళకు కూడా కాకుండా కొన్ని సంబంధాలు వస్తున్నాయి దూరం అయిపోతున్నాయి కూడా వచ్చినాయి అన్నట్టు కాదు కొంత వాళ్ళకి వచ్చే సంబంధం దూరం కావడం దేనికంటే వాళ్ళకి ఇక ఏదైనా దోషం ఉంటుంది ఏదో గ్రహ దోషం సమృద్ధ పీడను బాలగ్రహ పీడను ఆ ప్రకారం ఉంటే వాళ్ళకు మ్యారేజ్ జరగడం తక్కువ ఉంటుంది కొందరు అదృష్టాన్ని ఈ రాసి గల్ల వాళ్ళకు మ్యారేజ్ అనుకోకుండా అనుకోవడం అవుతుంది బయట సంబంధమే కానీ దగ్గర సంబంధమే కానీ దూర సంబంధమే కానీ అనుకోకుండా రావడం వాళ్ళ మ్యారేజ్ కావడం అవుతుంది వీళ్ళకి అనుకున్న కూడా కావడం లేదన్నట్టు ఎందుకంటే వాళ్ళ గ్రాసత్తిని బట్టి వాళ్ళ పేరును బలాన్ని బట్టి వాళ్ళ రాతను బట్టి కొన్ని గ్రహాలు ఉంటాయి ఆ గ్రహాన్ని బట్టి కొన్ని సంబంధాలు వస్తామంటారు వాళ్ళ మాట ఆడినట్టు ఆడతారు మళ్ళీ వారానికో పదిహేను రోజులకో వస్తారు అదే దారి కుంటారు అంతవరకు అట్లా ఉంటుంది వాళ్ళ అదృష్టాన్ని బట్టి ఏదైనా గ్రహ దోషం ఉంటే పెళ్ళి కానివ్వదు ఆయన సంసార నష్టం జరగచ్చు సంతానం కాకపోవచ్చు ఆయన మాత్రం పరంతు వాళ్ళకి సంతానం కలిగి కూడా నష్టం జరగచ్చు అటువంటి కొన్ని కష్టాలు ఉంటాయి దానికి అంటే సమృద్ధ పీడ బాల గ్రహ దోషం అంటారు దాని కాస్త పీడ పరిహారం ఎక్కడైనా పోయి బాగా చూసుకొని కొంత శాంతి జరిపించుకుంటే ఆ దోషం పోతుంది వాళ్ళకి బాగుంటుంది కళ్ళడం జరిగి సుఖపడే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి వాళ్ళ బతుకులో కాస్త మేలవుతుంది కానీ పీడైతే కాదు ఇంకా కొన్ని ఉద్యోగుల గురించి ఆలోచించిన తప్పకుండా తన పట్టుదల ప్రయత్నం చేస్తే అది కరెక్ట్ ఖర్చు వచ్చే అవకాశాలు కూడా కరెక్ట్ ఉన్నాయి దిగులు పడవలసిన అవసరం అయితే ఉండదు కొన్ని లావాదేవీ విషయాలు డబ్బు ఇచ్చి పోకూడదు కూడా ఇవ్వకు నష్టపడడం ఆరోగ్యంలో కష్టాలు జలమ చిక్కులు అటువంటి టైం కూడా పోయింది ఈ ఇప్పుడు సరైన టైంలో మాత్రం సుఖమా కష్టమా సందేహం ఉంది అది కరెక్ట్ సుఖం ఉంటుంది సందేహం దిగులు పడవలసిన అవసరం అయితే ఉండదు కానీ కాకపోనే కొన్ని మనసులో ధైర్యం చేసుకుంటే అవి తప్పకుండా వాళ్ళకి అనుకూలం జరిగే అవకాశం కరెక్ట్ ఉంది కానీ ప్రతి బుధవారం ఏదైనా మొదలు పెడుకొని చేస్తే ఆ రాశికి సరిపోయిన పని పైన పని కాదు ఏం చేసినా నష్టం జరగచ్చు ఆ ప్రకారం ఏది బుధవారం రోజు కర్కట రాశికి మంచిది కాదు ఐదు లాభం ఐదు ఖర్చు ఉంది మిగలడం లేదు మిగిలించుకొని తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకోవడం లేదు చూడడం దాచిపెట్టడం ఖర్చు పెడుకోవడం మైసమ్మ వచ్చి మాయం చేసి వచ్చి మై మాయం చేసినట్టు పంది కొక్కులు పోక పొక్కలు పొడిచినట్టు ఆ ప్రకారం ఉంటుంది ఎంత విలువతో దాచిపెట్టిన అంత విలువ లేకుండా పోవడం ఆ రాశికి కొంత ఖర్చు ఆ ప్రకారం ఉంటుంది కాబట్టి కర్కట రాశికి ప్రతి బుధవారం మాత్రం మంచిది కాదు పూషమాసం కూడా ఘాత మాసం వస్తుంది పూషమాసం ఎప్పుడు వస్తుందంటే సంక్రాంతి అప్పుడు క్రీడ నెల అటు ఇటు వస్తుంది కానీ ఆ నెలలు కాస్త జాగ్రత్త చేసుకుంటే ఏదైనా ఇల్లు కడుక్కోవడం పెళ్లి చేయడం 
ఏదైనా చదువుతలం కొనాలనుకున్న కాస్త నెమ్మదిగా ఆలోచించుకొని చేస్తే ఆ నెలలో కాస్త జాగ్రత్త ఉంటే చాలా మంచిగా ఉంటుంది కానీ చెడు అయితే ఉండదు పూషమాసం మొదలు కానుంచి పూషమాస అమాస వెళ్ళే వరకు ఆ నెల మాత్రం మంచిది కాదు ఇప్పుడు జనవరి అటు ఇటు రెండు విధాలు వస్తుంది దాన్ని నమ్మడం కాదు పూషమాసాన్ని నమ్మకుంటే చాలా మంచిది ఇప్పుడు ఏం ప్రాప్తం లేదు అంత బాగుంది ఏం దిగులు పడవలసిన అవసరం లేదు బాగా వచ్చిండు ఎప్పుడైనా వీలైనప్పుడు శ్రీడికి పోతే కాస్త శనిదేవునికి దర్శనం చేస్తే చాలా బాగుండే అవకాశం కరెక్ట్ ఉంది ఏం టెన్షన్ పడవలసిన అవసరం లేదు మనం మిగతా వాళ్ళ దేవు ఇష్టం ఉంటే ఏ దేవునికి నమ్మకున్నారో ఆ దేవుని కాస్త దర్శనం చేసుకుంటే అది కూడా వాళ్ళకు తృప్తిగా క్షేమంగా జయం జరుగుతుంది కానీ అపజయం జరగదు అని వచ్చేసి 